அன்புக்குரியவர்களே உங்களை இன்று சந்திப்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் போதனைகள் படிப்பினைகள் நாம் ஒவ்வொருவருக்குமே எல்லா தேசத்திலும் எல்லா நாட்களிலும் எல்லா காலங்களிலும் உரியது நம் எல்லோருக்குமே பொருத்தமானது இதோ இந்த நாட்களில் நம்முடைய சமுதாயம் சீராக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய குடும்பங்களில் வாழ்க்கையை சீராக இருந்தால்தான் சமுதாய வாழ்க்கையை சீராக இருக்கும் எத்தனையோ பேர் என்னிடத்தில் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்போனால் ஒவ்வொரு வாரமும் நூற்றுக்கணக்கான பேர் ஃபோன் டெலிஃபோன் வழியாகவும் அல்லது நேரடியாகவும் வந்து ஜப நேரங்களிலே வந்து சந்திக்கின்றார்கள் சந்திப்பவர்களில் என்ன சந்திப்பவர்கள் சுமார் எண்பது சதமானம் பேர் குடும்பத்தினர்தான் கணவர் அல்லது மனைவி அல்லது கணவரும் மனைவியும் சேர்ந்து வருவார்கள் இன்னும் ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு பத்து பதினைந்து சதமானம் இளைஞர்கள் இளம் பிள்ளைகளை பற்றி சொல்லலாம் இன்னும் ஒரு ஐந்து சதமானம் 
குழந்தைகள் அல்லது எட்டு சதமானம் குழந்தைகளை பற்றி என்று சொல்லலாம் ஆகவே குழந்தைகளை பற்றியும் பிரச்சனைகள் இளைஞர்கள் இளைஞர்களை பிள்ளையும் பிள்ளைகளை பற்றியும் பிரச்சனைகள் கல்வியிலோ அல்லது உயர்நிலை பள்ளிகளிலோ படிக்கிற மாணவ மாணவிகளை பற்றி பிரச்சனைகள் இன்னும் அதிகமாக கணவர் மனைவி என்ற பிரச்சனைகள் ஆகவே அன்பான சகோதர சகோதரிகளே குடும்ப வாழ்க்கை சீராக அமைகிறது என்று சொன்னால் நம்முடைய சமூகமே சீராகத்தான் அமையும் பைபிளிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் சிந்தனைகளை பற்றி இன்று உங்களுக்கு நான் வாசிக்கின்றேன் வாசித்த பிறகு என் இதயத்தில் படுவதை உங்களோடு பேசிக்கொள்கிறேன் மற்ற நற்செய்தியில் இயேசு ஆண்டவர் அன்று இருந்த குடும்பத்தினர்களுக்கு சொன்ன செய்தி இன்றும் எல்லா குடும்பத்தினருக்கும் அவர்கள் எந்த மத சே மதத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி அது பொருத்தமாயிருக்கும் விபச்சாரம் செய்யாதே என கூறப்பட்டிருப்பதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இதோ நாம் நாசிப்பது மற்ற நற்செய்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தி ரெண்டு வரை உள்ள வசங்களை வாசித்து தருகின்றேன் விபச்சாரம் செய்யாதே என கூறப்பட்டிருப்பதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு பெண்ணை இச்சையுடன் நோக்கும் எவரும் தம் உள்ளத்தால் ஏற்கனவே அப்பெண்ணுட பெண்ணோடு விபச்சாரம் செய்தாயிற்று உங்கள் வழக்கண் உங்களை பாவத்தில் விழச் செய்தால் அதை பிடுங்கி எறிந்து விடுங்கள் உங்கள் உடல் முழுவதும் நககத்தில் நரகத்தில் எறியப்படுவதை விட உங்கள் உறுப்புகளில் ஒன்றை நீங்கள் இழப்பதே நல்லது உங்கள் வழக்கை உங்களை பாவத்தில் விழ செய்தால் அதையும் உங்களிடமிருந்து வெட்டி எறிந்து விடுங்கள் உங்கள் உடல் முழுவதும் நரகத்திற்கு செல்வதை விட உங்கள் உறுப்புகளில் ஒன்றை நீங்கள் இழப்பதே நல்லது தன் மனைவியை விலக்கி விடுகிறவன் எவனும் மனவிலக்கு சான்றிதழை கொடுக்கட்டும் என கூறப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எவரும் தன் மனைவியை பரத்தமைக்காக அன்றி வேறு எந்த காரணத்திற்காகவும் விலக்கிவிடக்கூடாது அப்படி செய்வோர் எவரும் அவை விபச்சாரத்தில் ஈடுபட செய்கின்றனர் விளக்கப்பட்டோரை மனப்போரும் விபச்சாரம் செய்கின்றனர் என்றார் இயேசுவே ஆண்டவர் நம் மீட்பர் மாத இதழை படித்து பயன்பெறுங்கள் தந்தை அவர்களின் பாடல்கள் அடங்கிய சீடி அன்பானவர்களே இது இன்றைய சமூகத்தில் எல்லோருமே கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல எந்த மதத்தை சேர்ந்தாலும் சரி சிந்திக்க வேண்டிய ஒன்று ஏன் என்று சொன்னால் சமூகமே நம்முடைய குடும்பங்களின் கூட்டுறவினால் தானே ஏற்பட்டுள்ளது ஆகவே குடும்பங்களில் சீராக சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய சமூகமும் சீராக இருக்குமே ஆகவைத்தான் ஏசு கிறிஸ்துவின் போதனைகள் எல்லோருக்கும் உடனே பிடிக்கும் மனசிற்கு பிடிக்கும் என்று நான் சொல்லுவதற்கில்லை அது பிடிக்கிறதோ பிடிக்கவில்லையோ கடவுளுக்கு ஏற்ற ஒரு செய்தியை ஆண்டவர் சொல்லி வைக்கின்றார் ஆகவே இந்த இடத்தில் நாம் பார்க்க வேண்டியது இன்றைக்கு நம்முடைய சமூகத்தில் எத்தனை எத்தனை சமூக பிரச்சனைகள் வருகிறது என்பதை ஒரு நிமிடம் சிந்தித்து பாருங்கள் இந்தியாவில் எழுபதாயிரம் குழந்தைகள் எய்ட்ஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பெரும்பாலும் பெற்றோரிடமிருந்தே அவர்களுக்கு பரவியுள்ளது என்றும் தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு இயக்கம் தெரிவித்துள்ளது என்ற ஒரு செய்தி பெற்றோர்கள் மூலம் ஆண்டுதோறும் இருபத்தி ஒன்றாயிரம் குழந்தைகள் எய்ட்ஸால் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்ற ஒரு செய்தி ஆகவே எய்ட்ஸ் என்கின்ற ஒரு வியாதி சும்மா வருவதில்லை ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் இது ஒரு பிஹேவியரல் ப்ராப்ளம் பிஹேவியர் இது சொன்னால் நம்முடைய நடத்தையினாலே ஏற்படக்கூடிய ஒன்று பல ஆண்டுகளாக இன்றைக்கு உலகத்தில் பல இடத்தில் பரவி உள்ளது இந்தியாவில் அதிகம் அதிகமாக மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அதற்கு பின்னணியில் இருப்பது என்ன 
நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை ஏன் சொல்ல போனால் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார் பால் உறவுகள் என்று சொல்கிறார்களே அதனால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் தானே சொல்ல போனால் இன்றைக்கு நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் சிந்தனை அதை தெய்வீக ஒரு கண்ணோட்டத்திலே நான் உங்களுக்கு சொல்கின்றேன் கடவுளுடைய ஆட்சி வரட்டும் காட்சி கடவுளுடைய ஆட்சி இந்த உலகத்திலே இந்த குடும்பங்களிலே பரவட்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்த ஒரு செய்தியின் பின்னணியிலே இந்த காரியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லி வைக்கின்றேன் ஆண்டுடைய சிந்தனையிலே ஒன்று பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லியிருப்பது விருப்பச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்று விருப்பச்சாரம் அதாகவே ஒரு கணவன் ஒரு மத்திய கணவன் செய் திருமணம் செய்த பிறகு இன்னொருத்தியோடு ஓடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடாது அதுபோல் ஒருத்தி கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டவள் இன்னொருவனோடு ஓடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடாது விபச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லியிருப்பது விபச்சாரம் என்று சொன்னார் பெண்கள் தான் விபச்சாரம் இல்லை ஆண்களும் விபச்சாரம் செய்வார்கள் ஆகவேத்தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டு செய்தி இன்றைக்கு போதாது உங்களுடைய சிந்தனையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் எப்படி ஒரு பெண்ணை இச்சுயுடன் நோக்கும் எவரும் தம் உள்ளத்தால் ஏற்கனவே அப்பெண்ணோடு விபச்சாரம் செய்தாயிற்று என்று சொல்கிறார் தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணை ஒரு தூரத்திலிருந்து பார்க்கிறான் கெட்ட எண்ணத்தோடு பார்க்கிறான் என்று சொன்னால் அது அவனுடைய உள்ளத்திலே அவன் விபச்சாரம் செய்கிறான் அந்த பெண் ஆசைப்பட்டாலோ இல்லையோ இவனுடைய உள்ளத்திலே ஒரு கெட்ட எண் அசைவாடும் பொழுது கெட்ட எண்ணம் அசைவாடும் பொழுது அது ஏற்கனவே எண்ணத்தில் விபச்சாரம் ஆகிவிட்டது என்று சொல்கிறார் ஆகவே வெறும் செயல் அளவில் மாத்திரமல்ல செயலுக்கு முன்பாகவே இருக்கக்கூடிய ஒன் சிந்தனை ஆகவே இதற்கு பின்னணியில் ஆண்டவர் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை எல்லா அசுத்தமும் உன்னுடைய இதயத்திலிருந்து புறப்படுகிறது என்று சொல்கிறார் ஆண்டவர் இந்த அருமையான ஒரு செய்தியை சொன்னார் உன் வாய்க்குள்ளே போகக்கூடிய உணவு உன்னை தீட்டுப்படுத்தார் சிந்தித்து பாருங்கள் நம்ம இலையிலோ அல்லது பிளேட்டிலோ சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட்டுக்கிறோமே அப்போது சாப்பிடும்போது நம்ம தீட்டுப்படுத்துவதில்லை அது சாதமாக இருக்கலாம் பாயசமாக இருக்கலாம் சாப்பிடும் பொழுது நன்றாக சாப்பிடுகிறோம் ஆனால் வாய்க்குள்ளே போனதுக்கு பிறகு அதை வெளியே எடுத்து கக்குனானா அது அசுத்தமாக போகுது ஆகவே உள்ளே போகும்போது உன்னை அசுத்தப்படுத்துவதில்லை வெளியே வரும்போது அது உன்னை அசுத்தமாக்கி கொண்டு வருகிறது ஆகவேத்தான் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் எல்லா அசுத்தமும் உன் சிந்தனையிலிருந்து வருகிறது பாவ செயல்களுக்கு காரணமே உன்னுடைய பாவ சிந்தனைகள் தானே என்று சொல்கின்றார் ஆகவே கெட்ட எண்ணம் கெட்ட புத்தி துர்புத்தி என்று சொல்லுவோமே சலன புத்தி என்று சொல்லுவாங்க சில நேரத்தில் சலன புத்தி என்று வச்சுக்கணும் அந்த சலன புத்தி ஒருத்தனை கெடுக்குது ஆகவே அந்த கெட்ட எண்ணத்திலிருந்து கெட்ட சிந்தனையிலிருந்து கெட்ட புத்தியிலிருந்து வரக்கூடிய செயல்களையே செயல்களை ஆண்டவர் கண்டிக்கின்றார் ஆகவேத்தான் சொல்கின்றார் உங்கள் வழக்கண் உங்களுக்கு உங்களை பாவத்தில் விடச் செய்தார் அதை பிடுங்கி இருந்து விடுங்கள் என்ன சொல்கிறார் கண் பார்வைன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கண் பார்வையிலே நீ கே கெட்டதை செய்கிற அந்த கண் உனக்கு வேண்டாம் கெட்டதை செய்யக்கூடிய கெட்டதை பார்க்கக்கூடிய கண் உனக்கு வேண்டாம் நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்ன ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுக்குற செய்தியை பாருங்கள் உன் கண்ணே உனக்கு கெடுதல் விளைவிக்கிறது என்றால் அந்த கண் உனக்கு தேவையில்லை உன் வலதுகை உனக்கு கெடுதலாக இருக்கிறது என்றால் வெட்டி போடு ஏன் என்று சொன்னார் உங்கள் உறுப்புக்கள் ஒன் உங்கள் உங்கள் உடல் முழுவதும் நரகத்தில் எரியப்படுவதை விட உங்கள் உறுப்புக்கள் ஒன்றை நீங்கள் இழப்பதே நல்லது ஒரு நொண்டியாக ஒரு சப்பானியாக ஒரு குருடனாக ஒரு ஊனமுற்றவனாக நீ மோட்சத்துக்கு போ இரண்டு கையும் வைத்து கொண்டு இரண்டு கால்களையும் கொண்டு இரண்டு கண்களோடு நரகத்துக்கு போவதை விடவும் நீ ஊனமுற்றவனாக நித்திய வாழ்க்கையிலே நீ சேர்ந்து கொள் ஏன் அது முக்கியமானது அதைத்தான் ஆண்டு சொல்லி வைக்கின்றார் ஆகவே எது உன்னை பாவத்தில் விழச் செய்கிறதோ அதை வெட்டி போடு அது வேண்டாம் ஆண்டுடைய படிப்பினை சாதாரண படிப்பினை அல்ல இன்றைக்கு சமுதாயத்துக்கு அவசியமானது ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கு நிறைய பேர் சிந்திக்கிறாங்க என்ன சிந்திக்கிறாங்க அன்றைக்கு உள்ள போதுனே இன்றைக்கு ஒத்து வராது ஏன் இன்றைக்கு சொல்கிறாங்களே நிறைய சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க நிறைய ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறவங்க சொல்கிறாங்க இன்றைக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு நான் இந்த ஆஃபீஸில் இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு லைஃப் பார்ட்னர் இந்த வருஷத்துக்கு போதும் அடுத்த வருஷம் நான் பேங்களூருக்கு போவேன் அப்போ அந்த டைமில் இன்னொரு லைஃப் பார்ட்னர் தெரிந்து கொள்வேன் அவகிட்டையும் பிள்ள பெற மாட்டேன் இவகிட்டையும் பிள்ள பெற மாட்டேன் ஏன் போக்கில் லைஃப் பார்ட்னர் வருஷம் முழு இருந்து கொள்வேன் வாழ்நாள் முழு இருந்து கொள்வேன் இப்படி நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு சில 
அது மாத்திரம் இன்னும் ஒரு சிலர் எப்படி இருக்கிறாங்க தெரியுமா மெட்ராஸில் இருக்கும்போது ஒரு மனைவி வச்சுருக்கிறாங்க ரெண்டு வருஷம் அப்புறம் அவர் வேலை மாட்டமாகி ஹைதராபாத்துக்கு போயிடுறார் சென்னைக்கு போய் வடநாட்டுக்கு போயிடுறார் அங்கே போகும்போது அங்கே ஒருத்தியை வச்சு கொள்கிறார் ஆனால் திரும்பி இந்தியாவுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது பழைய வேலை பிடிச்சி கொள்கிறார் ஆகவே அந்தந்த இடத்துக்கு போகும்போது ஒரு பார்ட்னர் இது என்ன இது இந்த சமுதாயம் இது என்ன மாடல் லைஃபு அப்படிங்கிறாங்க ஒரு வளர்ச்சி அப்படிங்க ஏன்னா வெளிநாட்டில் நடந்த அந்த கலாச்சாரத்தை இந்தியாவில் கொண்டு வந்துட்டா ஏதோ ஜீன்ஸ் போட்டுக்கொள்ள மாதிரியா அமெரிக்கா வந்து இறக்குமதி செய்திருக்காங்களா ஜீன்ஸு அதே மாதிரி அந்த நாட்டு கலாச்சாரத்தை இந்தியாவில் புதுப்பித்து வச்சு ஐப்பா அது கடவுளுடைய சிந்தனை இல்லை அது அமெரிக்க சிந்தனையாக இருக்கலாம் கடவுளுடைய சிந்தனை வேறு அமெரிக்கருடைய சிந்தனை வேறு வெளிநாட்டிலிருந்து ச பல சரக்குகளை இறக்கி கொண்டிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி கலாச்சாரம் அதுவும் குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றிய கலாச்சாரத்தை இந்த நாட்டில் புகுத்துறது கண்டிப்பாக அது கேடு சில என்ன சொல்கிறாங்க ஆம்பளை ஆம்பளை கல்யாணம் பண்ணி கொள்ளலாம் பொம்பளை பொம்பளை கல்யாணம் பண்ணி கொள்கிறான் இதில் கடவுளுடைய சிந்தனை இல்லையே ஆதியிலேயே கடவுள் மனிதனை ஆணும் பெண்ணுமாக படைத்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக ஒரே உயிராக ஒரே உடலாக கடவுளுடைய சாயலாக படைத்தார் அப்படிங்கிறது பைபிளுடைய போதனை அதைத்தான் இன்றைக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் நம்ம படிப்பினையாக வச்சுருக்க ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறது ஆம்பளை ஆம்பளை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு கல்யாணம் அது விபச்சாரத்துக்கு சமமானது ஹோமோ செக்ஷுவாலிட்டி இஸ் நாட் அக்செப்டட் வித் இன் த பை பிபிளிகல் லாங்குவேஜ் அது நமக்கு ஒத்து போகாதது ஆகவே நம்முடைய கலாச்சாரத்தையும் குடும்பத்தையும் கெடுக்கிறது மாத்திரம் இல்லை கம்ப்ளீட்டாக சீரழிக்கக்கூடிய ஒன்று இப்பேற்பட்ட செக்ஷுவாலிட்டி ஆகவே அன்பான சகோத சகோதரிகளே நம்ம ஆண்டவரை பற்றிய செய்தியில் ரொம்ப முக்கியமானது தன் மனைவியை விலக்கி விடுகிறவன் எவனும் மன விலக்கு சான்றிதழை கொடுக்கட்டும் என பழைய ஏற்பாட்டில் மொய்ஸ் சொல்லி வைத்து சொல்லி வச்சுருக்கார் அப்படி ஒருத்தர் கேட்டாங்க ஆண்டவரே பழைய ஏற்பாட்டில் மொய்ஸ் சொல்லி வச்சுருக்கார்ல எப்படி எனக்கு இந்த மனைவி எப்படி கிளம்பு மன விலக்கு சொல்லி கொடுத்துடலாம் அதுக்கு மொய்சர் அப்படி சொல்லி வச்சுருக்கிற மாதிரி இன்றைக்கி செய்தா என்ன அப்போ தான் ஆண்ட சூழ எப்பா ஆதியில் கடவுள் மனுஷனை படைக்கும்போது அப்படி செய்து வைக்கல ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து ஒரே உயிராக இருப்பாங்க இரண்டு பேரும் உயிரை உயிராக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கிறாரு வெளிய உனக்கு பிடிக்கலைன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு அனுப்பி ஏன் மூணு பிள்ளைய பேர்த்தவர் அவள் வயசாக போச்சுன்னு அனுப்பி விட்டுருவியா எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுருவியா அப்படி இல்லைப்பா உயிருக்கு உயிராக கடைசி வரைக்கும் ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி என்று வாழ்கிறது தான் முறை அப்படின்னு ஆண்டை சொல்லி கொடுத்தத திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்துகிறார் என்னென்னா தன் மனைவியை பரத்தமைக்காக அன்றி வேறு எந்த காரணத்துக்காக விலக்கி விடக்கூடாது அப்படி பரத்தமைனா நான் சொல்வதை விட உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் குடும்பத்தில் வாழ்கிறவங்க பரத்தமை எல்லாம் வீட்டையும் சுற்றிட்டு போயிட்டு இருக்கிறவா அவள் கல்யாணத்துக்கு அவ அது ஒரு ஏமாத்துக்காரி அவள் ஏமாத்து காரியம் நீ இப்போ மனைவியாக வச்சுருக்க அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறார் தெரியாமல் ஒருத்தன் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு வேலை சொல்லியிருக்காங்க ஏ தே பேர் யாங்கிட்டையும் சிலர் பிரச்சனையை சொல்ல வராங்கள்ல அவள் தெரியாமல் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்ல வருவாங்க பரத்தமே ஒரு பரத்தை நீ மனைவியாக வச்சுருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறார் ஆகவே அப்பேற்பட்ட ஒரு காரணம் அதே மாதிரி புருஷன் பரத்த பரத்தமையாக இருந்தால் என்ன செய்வேன் மனைவிக்கு மாத்திரம் தான் இல்லை புருஷனுக்கும் சேர்ந்து தான் ஆகவே இந்த விஷயத்தில் தான் அப்படி செய்வார் எவரும் அதை விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு செய்கின்றார்கள் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லி வைக்கின்றார் அன்பான சகோத சகோதரிகளை ஆகவே இன்றைய சமுதாயத்தில் ரொம்ப முக்கியமான சீர்திருத்தம் குடும்ப கல்வி குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்க்கை நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு அவசியம் அது நம்ம இந்திய தேசத்துக்கு அவசியம் அது கிறிஸ்தவங்களாக இருந்தானா இந்துக்களாக இருந்தானா முஸ்லீம்களாக இருந்தானா குடும்பம் சீராக இருந்தால் சந்தோஷம் அப்போ தான் உன் பிள்ளையும் நல்லா இருப்பாங்க அப்பா வேறு மனைவி வேற ஒவ்வொரு வித்தியாசம் வந்து பிள்ளைங்க எப்படி வளருவாங்க சில நேரத்தில் நம்ம சொல்லுவோம்ல தாயை போல் பிள்ளை நூலை போல் சேலைன்னு சொல்லுவோமே அப்படி தான் தாய் இப்படி இருக்கும்போது பிள்ளை என்ன செய்யும் தகப்பன் இப்படி வாழும்போது பிற பையன் என்ன செய்யுமா ஆகவே குடும்பத்தில் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என் மாடல் என் ரோல் மாடல்னு சொல்லுவாங்க அப்பாவும் சரி அம்மாவும் சரி பிள்ளைங்களுக்கு அவங்க ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டான வாழ்க்கை வாழக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்கன்னா சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை 
குடும்பத்தில் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வரலாம் நான் ஒரு சன்னியாசி பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஃபாதர் சன்னியாசி உங்களுக்கு குடும்ப பிரச்சனை தெரியாது எப்போ குடும்ப பிரச்சனை தெரியாதுன்னு இல்லை பிரச்சனை உள்ளவங்க வந்து ஏன் பேசுகிறதுனால உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் ஒரு சன்னியாசி தான் பிள்ளை பெற்றவும் இல்லை மனைவி வாழ்க்கை வாழ்ந்தது இல்லை தான் ஆனால் வாழ்க்கை ஒவ்வொருத்தரும் யாட்ட பல பிரச்சனை பற்றி பேசுகிறதுனால இதை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் எப்படி இன்றைக்கு கடவுளுடைய சிந்தனை மனுஷனுக்கு அவசியம் கடவுளுடைய சிந்தனையில் மாத்திரம்தான் இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு சீரான வாழ்க்கை கிடைக்கும் குடும்பத்தில் ஒரு சந்தோஷமும் சமாதானம் இருக்குன்னு சொன்னால் கடவுளுடைய பார்வை அதனால தான் ஆண்டை சொல்லிக் கொடுத்தார்ல பரலோக பிதாவே உம்முடைய சித்தம் இந்த பூமியில் நிறைவேறட்டும் உம்முடைய ஆட்சி இந்த பூமியில் வளரட்டும் எங்கள் இதயத்திலும் எங்கள் குடும்பத்திலும் எங்கள் இல்லங்களிலும் உம்முடைய சிந்தனை பரவட்டும் ஆகவே கடவுளுக்கு பிரியமானது எது கடவுளுடைய சிந்தனைக்கு உகந்தது எது அதை செய்ய முயற்சி செய்தால் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு குடும்பமும் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆகவே அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த நேரத்தில் முக்கியமாக ஆண்டவர் குடும்பத்துக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிந்தனையை தான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிற கெட்ட பார்வை கெட்ட பேச்சு கெட்ட சிந்தனை நமக்கு அவசியம் இல்லை உன் சிந்தனை சீர்திருத்தம் செய் உன் பார்வை சீர்திருத்தம் செய் உன்னுடைய பேச்சு சீர்திருத்தம் செய் அப்படின்னு சொன்னால் உன் செயல்பாடும் உன்னுடைய குடும்பமும் சந்தோஷமாக இருக்கும்
மனமாண்டு செவி சாய்த்து என் குரலை கேளும் ஐயா என் கவலை தீரும் ஐயா தாயை கூந்து செவி சாய்த்து என் குரலை கேளும் ஐயா என் கவலை தீரும் ஐயா மனமாரி சுகம் பெறுவேன் ஏசையா மனமாரி சுகம் பெறுவேன் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இயேசுவே ஆண்டவர் என்று அடிக்கடி சொல்லி பாருங்கள் ஒரு நிமிடம் ஜெவியுங்கள் எல்லாமே இறைவா பிதாவே உன் திருக்குமாரன் இயேசு கிறிஸ்தவை இந்த பூமிக்கு அனுப்பி வைத்தீரி சாவை வென்று எங்களுக்காக உயிர்த்தெழுந்து உங்களுடைய வலப்பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்து எங்களுக்காக ஜபிக்கின்ற அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜபத்தில் எங்களுக்கு ஒரு பங்கு தார் அன்று ஒரு நாள் புனித ராயப்பருக்கு பங்கு கொடுத்தீரே உன் திருக்குமாரனோடு வாழவும் அவருடைய விசுவ அவர் மேல் உள்ள உயிரிலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையில் பங்கு பெறவும் அவருக்கு பங்கு கொடுத்தது போல் ஆண்டு வரே இன்று எங்களுக்கு ஒரு பங்கு தார் எங்கள் குடும்பங்களில் எத்தனை எத்தனை வேதனைகளை சுமந்து கொண்டு உம் சமூகத்தில் வந்து நிற்கின்றோம் பிதாவே உம் திருக்குமாரன் இதோ உயிரோடு உம் சமூகத்தில் நிற்கின்றார் என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்பா என் உடம்பையும் என் உள்ளத்தையும் என் குடும்பத்தையும் என் குடும்பத்தில் எல்லா பிரச்சனைகளும் அவர் பாதத்தில் வைக்கின்றேன் ஆண்டு வரே நீ நேற்றும் இன்று மீண்டும் மாறாத கடவுளாக இருக்கின்றீரே எல்லாவற்றுக்கும் அதிபதியாக இருக்கின்றீரே ஆண்டவராக இருந்து ஆட்சி செய்கின்றவராக இருக்கின்றீர் அப்பா இந்த நேரத்தில் என்னையும் நீர் ஆட்சி செய்திடலும் என் சிந்தனைகளை நீர் ஆட்சி செய்திடலும் என் மூச்சையும் பேச்சையும் ஆட்சி செய்திடலும் என் குடும்பத்தில் உள்ள குழந்தைகளையும் ஆட்சி செய்திடலும் ஒவ்வொருவரை நீ தான் ஆட்சி செய்து நீரை என்னோடு தங்கி நடக்க வேண்டுமா செபிக்கிறேனப்பா உண்மை கட்டி பிடிக்கிறேன் ஆண்டவரே ஆண்டோட வல்லமையும் அவருடைய கிருமையும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பதாக ஆமே